வணக்கம் வெல்கம் டு விருந்தோம்பல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ்ஷு வந்து சாம்பார் சாதம் இந்த சாம்பார் சாதத்தில் என்ன ஸ்பெஷல்னா உங்களுக்கு அப்படியே ஹோட்டல் ஸ்டைலில் இருக்கும் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக சாம்பார் பொடிலாம் தெரிச்சு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த சாம்பார் சாதம் செய்கிறதுக்கு முதல்ல என்னென்ன காய்கறிலாம் தேவைன்னு நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ இருபது சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு கத்திரிக்காய் ஒரு சின்ன உருளைக்கிழங்கு ஒரு முருங்கைக்காய் அஞ்சு பீன்ஸு அப்புறம் ஒரே ஒரு கேரட்டு ஒரு தக்காளி இதுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக சாம்பார் பொடி தெரிக்கிறதுக்கு என்னென்னா பார்த்துக்கணும்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஏழு காஞ்ச மிளகாய் சின்ன துண்டு பெருங்காயம் அப்புறம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் அப்புறம் இந்த சாதத்துக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு புளி இதை ஊற வச்சுக்கோங்க இப்போ முக்கால் கப்பு அரிசி ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கால் கப்பு தூரம் பருப்பு இது ரெண்டையும் நல்லா தண்ணியில் ரெண்டு தடவை அலசணும் அலசிட்டு ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு முக்கால் கப்பு அரிசிக்கு மூணு கப்பு தண்ணி ஊற்றணும் இந்த தண்ணி அளவு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஏன்னா சாம்பார் சாதத்துக்கு தண்ணி அளவு ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு குக்கரில் மூணு விசில் வர வரைக்கும் ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக திரிக்கிற சாம்பார் பொடி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கடாயில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றணும் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பை போட்டு லேஸாக வறுக்கணும் இப்போ நம்ம கடலைப்பருப்பு வறுத்த ஒன்று ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக இப்போ தனியாகவும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து நல்ல வாசம் வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க தனியாலேருந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வரைக்கும் வர வரைக்கும் வறுக்கணும் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு மிளகையும் சேர்த்து லேசாக வறுத்துக்கோங்க இப்போ அடுத்தது அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்து லேசாக வறுக்கணும் அப்புறம் சின்ன துண்டு பெருங்காயம் இந்த பெருங்காயம் வந்து சாம்பார் பொடிக்கு நல்ல ஒரு வாசம் கொடுக்கும் அப்புறம் ஏழு காஞ்ச மிளகாய் அதையும் சேர்த்து லேசாக வறுத்துக்கணும் அப்புறம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்ல ஒரு வாசம் வரும் அது வரைக்கும் வறுக்கணும் வாசம் வந்தோடனே கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டு நைஸாக பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மிக்சி ஜாரில் இப்போ சாம்பார் சாதம் செய்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு கனமான கடாயில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி கனமான கடாய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இருபது சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு லேசாக வதக்கணும் இப்போ சாம்பார் சாதத்துக்கெலாம் சின்ன வெங்காயம் தான் நல்ல டேஸ்ட் ஆட் பண்ணணும் லேசாக வதக்கணோடனே நம்ம ஒன் பை ஒன் காய்கறிகளை ஆட் பண்ண வேண்டியது தான் கேரட்டு பீன்ஸு கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் உருளைக்கிழங்கு சின்ன உருளைக்கிழங்கு போதும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து லேசாக வதக்குங்க காய்கறிகள்லாம் இப்படி நான் எண்ணெயில் நல்லா வதக்கியாச்சுன்னா உங்களுக்கு சாதத்தில் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் ஒரே ஒரு தக்காளி நான் பெரிய தக்காளினால் ஒன்று தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ரெண்டு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன தக்காளியாக இருந்தால் இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து லேசாக வதக்குங்க காய்கறிகள் வதக்கணுன்னா அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூளையும் சேர்த்து காய்கறியோட லேசாக வதக்கிக்கணும் இப்போ ரெண்டரை கப்பு தண்ணி இந்த தண்ணி அளவு நோட் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ காய்கறிகள்லாம் நல்ல இந்த தண்ணியில் பத்து நிமிஷம் வேக விடுங்க காய்கறிகளை நம்ம பொடி திரித்தாச்சு ஃப்ரெஷ்ஷான சாம்பார் பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ காய்கறி நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆன உடனே இந்த பொடியை ஆட் பண்ண வேண்டிதான் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம சாதத்துலேயும் உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ நல்ல அந்த கிரேவியோட இந்த பொடியை மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி கரைச்சல் ஆட் பண்ணணும் இப்போ இப்போ புளி கரைச்சல் இந்த கிரேவி கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கணும் லேசாக கொதித்த உடனே நம்ம வேக வச்ச சாதம் பருப்பை இப்போ ஆட் பண்ணணும் ஹீட்டை நல்லா ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இப்போ மெதுவாக கிளறுங்க இந்த அளவு தண்ணி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கிளறும் போது ஈஸியாக இருக்கும் சாதம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும் தண்ணி குறையாக வச்சுட்டு சாதம் அப்புறம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணவே முடியாது உங்களுக்கு 
இந்த மசாலா ஈவனாகவே உங்களுக்கு இதாகாது இந்த மாதிரி நல்ல அந்த கிரேவியோட மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதே மாதிரி இந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக திரித்த சாம்பார் பொடியும் உங்களுக்கு நல்ல ஆட் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த சா இப்போ நம்ம ஃபைனலாக தாளிக்கிற ப்ராசஸ் பார்க்க போகிறோம் கடாயில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் வந்து இந்த சாம்பார் சாத்துக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நெய் சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு உளுந்து கடுகு உளுந்து நல்லா தா வெடித்த உடனே ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணணும் அப்புறம் உடச்ச முந்திரி அதையும் சேர்த்து லேசாக வறுத்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் போல் கருவேப்பில் கொஞ்சம் போல் பெருங்காயத்தூள் இந்த பெருங்காயத்தூளும் நல்ல வாசத்துக்காக தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தாளித்து அந்த சூடான சாதத்தில் கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இதை கலந்த பிறகு ஒரு கொஞ்சம் நேரம் அந்த சாம்பார் சாதம் கொதிக்க லேசாக கொதிக்க வரைக்கும் வச்சுட்டு ஆஃப் அன் ஹவர் வேண்டிதான் இந்த மாதிரி லேசாக கொதித்த உடனே பொடியான இருக்கிற கொத்தமல்லி அளவு ஆட் பண்ணிவிட்டு இங்கே கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ சூப்பரான சாம்பார் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ சாம்பார் சாதம் பாருங்கள் கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்குது நீங்கள் தண்ணி அளவு கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க சாதம் குக் பண்ணுறதுக்கு மூணு கப் தண்ணி அப்புறம் காய்கறி வேகிறதுக்கு ரெண்டரை கப் தண்ணி அப்புறம் பு புளி கரைச்சலுக்கு அரை கப் தண்ணி இந்த அளவில் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் முக்கால் கப் தண்ணிக்கு முக்கால் கப் அரிசிக்கு மூணு கப் தண்ணி அந்த அளவு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக இப்போ சூப்பரான சாம்பார் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்குது உங்களுக்கு இதே ரெசிபியை என்னோடய பிளாக்லேயும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களோட போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அங்கேயும் போய் பாருங்கள் நான் லிங்க்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க மேலும் ரெசிபீஸ் பார்க்குறதுக்கு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் விருந்தோம்பல் டாட் காம் போய் பாருங்கள் நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக அந்த சாம்பார் சாதத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்